വെൽക്കം ടു ഓൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു പേപ്പറും പെന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് തന്നെ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ മോഡ് ഓഫ് എ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഈസ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് അവിടെ സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു കോമ എക്സെട്ര അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മീനും വേരിയൻസും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പോയിസൺ സോ മീൻ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂഡ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി മോഡ് ദ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ലാംഡ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിന്റെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് മോഡ് അപ്പൊ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അവിടെ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ് ഓപ്ഷൻ എ സിമെട്രിക് ഓൾവേസ് ബി മീസോ കേർട്ടിക് ഓൾവേസ് സി പ്ലാറ്റോ കേർട്ടിക് ഓൾവേസ് ഡി ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ഓൾവേസ് ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും സ്ക്യൂനസ് കേർട്ടോസിസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്ക്യൂനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിമെട്രി ഓർ എസിമെട്രി ആണ് സ്ക്യൂനസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂട്രി സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂട്രി ക്യൂബ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് സെൻട്രൽ മോമെൻറ്റും ലാംഡ തന്നെയാണ് സോ ബീറ്റ വൺ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഗാമ വൺ അതായത് റൂട്ട് ബീറ്റ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ലാംഡ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ സോ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് അത് ഓപ്ഷൻ അതില്ല രണ്ട് ബീറ്റ ടു അഥവാ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കേർട്ടസിസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതിൽ ഗാമ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാമ ടു മീൻസ് ബീറ്റ ടു മൈനസ് ത്രീ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കേർട്ടസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബീറ്റ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ മീസോ കേർട്ടിക് ബീറ്റ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ബീറ്റ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസിൻ്റെ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷനും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ
ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൺ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയണിൽ വീണാൽ അഥവാ റിജക്ഷൻ റീജിയണിൽ വീണാൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയണിൽ വീണാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്തും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് എററുകളാണ് ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അതായത് എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അതിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു എറർ ആണല്ലോ ആ എററിനെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നും എക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി ഈ രണ്ട് എററുകളും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആർ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ വെൻ എച്ച് നോട്ട് എസ് ട്രൂ എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ഷൻ റീജിയണിൽ വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആയിരുന്നിട്ടും അത് റിജക്ഷൻ റീജിയണിൽ വീഴുന്ന എറർ ഏതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആയിരിക്കില്ലേ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവല് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആൽഫയാണ് അതിനെ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഏഷ്യൻ ഓട്ട് ട്രൂ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ഷൻ റീജിയണിൽ വീഴാനുള്ളത് അതായത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ അതിനെ ആൽഫ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ പി ഓപ്ഷൻ ബി എൻ പി ക്യു ഓപ്ഷൻ സി എൻ പി ബൈ ക്യു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ ബൈ പി ക്യു അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പിയും എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോ മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് പി പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ മീൻ എൻ പിയും വേരിയൻസ് എൻ പി ക്യൂ ആണ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൻ പി ക്യു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സിബിറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ജോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ ബി വേബിൾ ഓപ്ഷൻ സി ബൈനോമിയൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാമ ഇതിൽ ബൈനോമിയലും ജോമെട്രിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റും വീബിളും ഗാമയും കണ്ടിന്യൂസും ആണ് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിലെസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജോമെട്രിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പണൻഷ്യലും ആണ് അത്